Michael, gracias por estar acá. Y quiero arrancar preguntándote, eh, ¿qué tal el evento? ¿Cómo estás viendo este OLED Sports Summit? ¿Qué te parece? ¿Qué te, qué te llama la atención? Sí, está genial, digamos, la, la cantidad y la calidad de los invitados, los contenidos muy buenos. Eh, me sorprendió, yo vine el año pasado a un evento acá también en Urcina del Arte, me gusta mucho el lugar, así es que felicitaciones Olé, porque de verdad están los líderes de la industria acá en, en Argentina y está muy interesante también el, el contenido de la charla. Bueno, y es un, es un lindo lugar, gracias por, por la felicitación, es un lindo lugar para venir a contar esta propuesta de Junto 2030. Eh, contame, ¿de qué, ¿de qué trata todo esto? Que un poco sabemos, pero hay algunas novedades. Sí, es el consorcio de los cuatro países, eh, conformado por los cuatro gobiernos y las cuatro federaciones, eh, que va a llevar a fin la postulación eh, conjunta para la Copa Mundial del 2030, que es la Copa Mundial del Centenario. Eh, los 100 años de la Copa Mundial se cumplen solo una vez, la primera Copa Mundial 1930 en Uruguay, eh, y nosotros estamos firmemente convencidos no solo de que debemos celebrar los 100 años, o FIFA debe celebrar los 100 años, sino que esto puede ser un aporte para los próximos 100 años del de eh, el fútbol y de las sociedades en estos cuatro países. De esa manera estamos trabajando. Eh, hoy día justamente eh, comunicamos que hemos tenido el interés de 46 ciudades de formar parte de alguna manera de la Copa Mundial. No todas pueden recibir partidos, eh, pero sí pueden recibir potencialmente campos de entrenamiento, campamentos base, eh, fanfest, eh, eh, eventos paralelos, congresos, etcétera, que están obligatoriamente, nosotros tenemos que presentarlo como alternativa. Estamos visitándolos a la mayoría de ellos, nos ponemos a disposición eh, y en los próximos meses lo que vamos a estar trabajando es la mejor propuesta de valor de los cuatro países para presentar a FIFA eh, como postulación eh, conjunta de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. O sea, podemos decir que se están ultimando detalles para ir a pelear en el buen sentido con todo por esa candidatura. Sí, vamos con todo y lo más interesante es que nosotros estamos haciendo el trabajo desde abajo. ¿ya? Eh, lo fácil, entre comillas, hubiera sido decir, mira, vamos a ir a tal y tal y tal lugar. Eh, nosotros más que eso repartimos o hemos repartido los antecedentes a todos aquellos que nos lo han pedido y de ellos estamos recogiendo el interés de ser parte. Eh, entonces, ese trabajo desde abajo hace que nuestra postulación eh, tenga respaldo de principio a fin, eh, hace también que las distintas comunidades se junten. Acá en Argentina hemos visto un trabajo muy interesante, por ejemplo, entre gobiernos federales, provincias, eh, intendencias, clubes, AFA, etcétera, etcétera. Entonces, ese es, un, es el círculo virtuoso que nos permite después presentar nuestras ciudades candidatas, porque la gente se queda mucho en los estadios, pero se fija poco en los requerimientos que hay para las ciudades. Y esos requerimientos son los que las ciudades deben escuchar en materia de infraestructura, infraestructura social, transporte, integración, hotelería, eh, campos de entrenamiento, etcétera, etcétera. Eh, ¿Y hoy ¿cómo, cómo ves a la región en ese sentido? ¿La ves con potencial para llevarlo a cabo? ¿La ves preparada? ¿Hay que hacer muchos cambios? Sí, hay que hacer cosas, pero la idea de esto justamente es que eh, tú te fijes las metas de hacer las cosas. ¿ya? Eh, parte de los aspectos positivos que tienen estas postulaciones es que te fija metas ¿ya? Y, y hace que los equipos trabajen en conjunto. Pongo un caso que a mí me ha parecido muy interesante acá en, eh, en, eh, en Argentina, por ejemplo el caso de Avellaneda. Nosotros visitamos los dos estadios, visitamos a los dos clubes, visitamos a la Intendencia y resurgió el proyecto de la estación de trenes de, de Avellaneda, que es un proyecto que tiene muchos años, no viene por el Mundial. Pero cuando tú le pones la meta de organizar una Copa Mundial, te comprometes a, 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 de, a generar esa infraestructura, es cuando finalmente se generan los, el, los proyectos que son positivos para las ciudades, para las regiones o para los países. Eh, y eso es un poco lo que estamos buscando. No vamos, eh, como postulación, no vamos a cometer ninguna locura. FIFA además hoy no te permite cometer locura. Eh, te dice, tienes que ser una postulación sustentable, tienes que ser una postulación respetu respetuosa del medio ambiente, una postulación que se quede con un legado positivo para los países y en eso estamos trabajando. ¿Esto se va a votar, me dijiste antes, el fin de año que viene? Sí, en, entre octubre y diciembre del próximo año, formalmente el proceso va a partir entre fines de este mes y principio del otro mes, con la invitación de FIFA a las federaciones a decir quién está interesado en conocer antecedentes, eh, ahí estaremos nosotros obviamente levantando la mano, después viene una serie de pasos, se presentan las primeras garantías, los primeros nos transformamos en postulantes oficiales y este, todo el proceso culmina en el cuarto trimestre de 2024 con la votación de todas las asociaciones miembros. 
Michael, entre nosotros, como si nadie estuviera escuchando, como si nadie estuviera escuchando, ¿nos podemos ilusionar con tener el Mundial en Sudamérica? Cuando eres la casa del de primer anfitrión del Mundial, cuando eres la casa del mundial, sub, del mundial Adulto, la casa del campeón Mundial Adulto y el campeón Mundial Sub-20, cuando es este, esta región el mayor semillero de figuras mundiales, cuando tenemos un proyecto de desarrollo congruente entre los cuatro países y cuando además creemos firmemente en que podemos ganar la postulación, evidentemente nos podemos ilusionar.